subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Puluhan warga Kabupaten Indragiri Hulu Riau menjadi korban investasi bodong dengan modus tanam saham sembako, elektronik, dan otomotif. Ratusan korban mendatangi kantor pelaku yang sudah ditinggal kosong. Warga Indragiri Hulu Riau melapor ke pihak kepolisian karena menjadi korban investasi bodong. Jumlah korbannya mencapai puluhan ribu orang. Dalam kasus investasi bodong dengan sasaran ibu-ibu arisan ini, kerugian yang dialami warga mencapai 21 miliar rupiah. Bahkan satu warga ada yang rugi hingga 150 juta rupiah. Setelah adanya laporan dari warga, jajaran Satreskrim Polres Indragiri Hulu Riau menangkap seorang pelaku bisnis investasi bodong tersebut, yaitu FS 26 tahun. Investasi tersebut dalam bentuk tanam saham senilai 150 juta rupiah per orang, dengan modus bisnis sembako, elektronik, dan sepeda motor. Sekira bulan September 2020, pelapor mengetahui adanya investasi sembako atas nama Fani. Kemudian pelapor tergiur dan mengikuti investasi tersebut sebesar 150 juta. Kemudian saudara Fani menawarkan investasi lain yaitu investasi uang dan elektronik, tetapi dengan cara mengajak orang lain. Kemudian pelapor mengajak teman dan saudaranya untuk berinvestasi dengan saudara Fani dengan total investasi sebesar satu setengah m. Tersangka dijerat pasal 378 dan 372 KUHP tentang penggelapan dan ancaman minimal 5 tahun penjara. Tersangka dijerat pasal 378 dan 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.